din firme cu prețul cel mai mic, iar eu ca primar, noi ca autoritate contractantă, nu avem nicio bază legală să îi respingem, ne contestă și ne câștigă. Asta este realitatea. Deci, la toate cele trei proiecte, marea problemă care există, fie că discutăm de reabilitarea rețelelor de termoficare, de proiectul de ISPA, apă canalizare, de reabilitarea termică a blocurilor, este lipsa forței de muncă și, în special, a forței de muncă calificată. Sunt situații, pot să-i spun, chiar unii din disperare, nu au lucrări, vin și dau aceste prețuri mici și am avut discuția foarte fermă că trebuie să terminăm, banii în acest, să terminăm lucrările în acest an, în așa fel încât să poată încasa banii, pentru că banii nu se reportează de pe un an pe altul la cel puțin la bugetul de stat și sper că mi-am convins că trebuie să aducă oameni, să facă eforturi să finalizeze lucrările. Chiar am avut discuții destul de, de dure, ca să spun așa, oameni buni ce ați venit la licitația, să luat trei blocuri, acum sunteți în stare să le faceți.